Hi and hello, welcome to Vyuga. So, in our last video, we will talk about and its classes. So, we will talk about the So, we will talk about problems. So, we will numerical questions. So, we will theoretical questions. So, first problem is in an ideal transformer, we will talk about the values. So, number of turns, power input. So, we will talk about the data as the questions. But, we will talk about the key point. We will talk about ideal transformer. So, ideal transformer is one of the most important points in the video. So, in the ideal transformer, no loss, no leakage reactants. So, what do we have to do with the input? So, we have to do the output of the input. So, ideal transformer is not the last thing to do with the study purpose. So, that's why we have to do the same input. So, that's why we have to do the same output. So, 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 we have to do the same question. We have to do the number of turns. We have to do the power input. We have to do the same power input. We have to do the same power input. So, if you have options, we will have the power of the output. So, if we have the data, we will go to the same path. But, if we have the ideal transformer, we will have the power of the output. So, if we have 300 watts, we will have the output. So, it is a very simple problem. But, if we have the data in the questions, we will be confused. So, we will have the ideal transformer, the input power is equal to output power. So, it is 300 watts, so it will have the output power. So, the option is option B, it is 300 watts. So, the second problem is the ratio of secondary to primary turns and transformer is 3 is to 2. So, the output power is P, the variable is capital P. Then, the input power is neglecting all losses must be equal. So, this is the ideal transformer. But, the ideal transformer is the same. The input power is the same. So, 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 if you have the option C, the option C will be the answer. So, the option C is the answer. So, the option C is capital P. So, the input is the input, the capital P. So, the output is the output of the ideal transformer. But, in this problem, the ideal transformer is the lossless. So, the lossless is the ideal transformer. So, the option C is the option P. So, the correct answer is the correct answer. Next problem is the single phase transformer. So, the leakage reactants is the leakage. So, the leakage reactants is the x. So, the x is the value of the x. Twice that of resistance of both primary and secondary. So that means 2R. So resistance is 2 times X. So the secondary charge circuit is done. The power input power factor is done. So power factor is done. So cos phi is equal to R by Z. So we will substitute the value of the value. So Z is done. So R divided by square root of R square plus X square. So, we have R value, we have numerical values, but in terms of R, X is R, so R square plus 2R, the whole square, so simply we do, so R square root of R square plus 4R square, so we have to do this, root R by root 5R, so R, R cancel as you have to do, 1 by root 5 that is the answer that is cos 5 so power factor is nothing but cosine of angle between voltage and current that is the power factor so we have to use the transformer but we have to use the alternating quantities we have to use the power factor formula we have to use the transformer so we have to use the condition n and x is equal to 2r so leakage reactants x is equal to twice that of the resistance of the primary and secondary coil so that is x is equal to 2R, so we will substitute it. So, we have the alternating quantities in the direct form. So, we will substitute it. So, the answer is final. So, the cost price is 1 by root 5. So, the option is option B. So, option B is 1 by root 5. So, option B is question number 4. So, the question is the number of turns in the primary coil of a transformer is 200. That means, number of turns in the primary, NP is 200. So, we have the data of the number of turns in secondary coil. So, the number of turns in the secondary is equal to 10. So, if 240 volt AC is applied to the primary, the output of the secondary will be NN. So, in the input, the primary voltage is 240 volt. So, in the output, the N voltage is equal to N. So, we have to use the formula of the transformation ratio formula, K order formula. So, I will use the formula, so Vs by Vp equal to 
Ns by Np. So, in the formula I use pannhi, three variables on the so one variable namak la, so other than find out the Vs value. So, abha Vs equal to so Ns Np into Vp. So, Ns value 10. So, Np value 200. So, Vp value 240. So, cancel pannhi. So, cancel pannhi, namak or answer anan pannhi na 12 volt. So, direct uh, transformation ratio formula we use for simple solve the problem. Na so, this is a complication. We will see the problem. So, if secondary voltage is 12 volt. Gadi. So, if primary voltage is 240 volt, secondary voltage is 12 volt. So, if you have a step down transformer, idhe. so in the 12 volt the option, idhe irukun, na, option C. So, option C 12 volt. Uh, the correct answer. So next fifth problem. So fifth problem, as usual, as usual as the last problem, the number of turns the primary secondary uh, connected to the primary voltage with the frequency So that's the last problem in the problem difference. 50 Hz frequency So the options in terms of frequency voltage So if the number of turns in primary, so NP equal to 500. Uh, number of turns in secondary, NS equal to 5000 good so primary is connected to 12, 20 volt so that means vp equal to 20 volt 50 hertz la kudukranga frequency term kudutirukanga but namak use aagapo varadhu indha voltage value mattum dhaan frequency kediyadhu uh, transformer definition la nam solli irukom transformer vandu uh, frequency vandu change pannadhu primary la enna frequency kudukromo adhe frequency da secondary la irukom so adanalai frequency vandu in terms of kuduthirukanga ipo output layum uh, frequency change aguma change agalaya abingiradha andha question la vandu nam kekkuradhu so nam last last problem la use panna adhe formula da so vs by vp equal to ns by np so it implies uh, Vs equal to Ns by Np into Vp. So that is Ns is nothing but 5500. So Vp value question la kudurga anga 20. So we simply have one wrong. So simply one na magar answer pati na 200 volt. So frequency lenda changes me illa. So apna na frequency 50 hertz kudurga mo adi da output liye varo. So adi 50 hertz da. So, if you have an option, you can see the option A. So, option A 200 volt, 50 hertz. Answer. So, simple on a problem. So, if you have a difficulty level, you can advance up. So, six problem. So, the six problem the transformer is applied to reduce 220 volt to 11 volt. So, primary voltage. Secondary voltage line and body. So primary voltage on step down mantranga. So primary voltage 220 volt. Secondary voltage 11 volt. The primary draws a current of 5 amps. So primary current could draganga. So IP is nothing but 5 amps could draganga. So secondary amps could draganga. So IS secondary amps is 90 amps. Go to the efficiency of transformer and gagaran. So efficiency. So, in terms of percentage, so low, so you have to find the efficiency. So, efficiency formula, so now we you, so percentage efficiency is nothing but output power divided by input power into 100. So, percentage of the percentage of the percentage symbol, so in the 100 is mentioned. So, P0 by P in Madana. So, output power formula, voltage into current. So, voltage, V secondary, we have output power. So, we have to load on the connect one. Vs. IS divided by VP IP. So, if you have a value, you can direct it. So, VS IS value, VP IP value is substitute. So, VS IS value is the So, VS secondary voltage is 11 volt. Uh, secondary current 90 amps. So, primary voltage 220. Primary current 5. So cancel pannona 0, 0, so 11 times padina 2. So pen or 9 by 10 into 100. So padina 0.9 into 100. 
so that is 90 percentage so percentage efficiency so option so option by the option D so option D 90 percentage answer so next seventh problem so seventh problem by the input voltage could trigger so input voltage nothing but primary voltage so VP So 220 volt could the output circuit draws a current of 2 amps at 440 volts. So output current could uh, output voltage in could So output voltage padina secondary voltage. So Vs is nothing but 440 volt. So step up transformer input la 220 good output la 440 volt. Nala. So step up transformer. So the current second la power current could trigger. So secondary current Is equal to 2 amps so efficiency of the transformer could trigger. So percentage efficiency could trigger. So how much could trigger? Na 80 percentage could trigger. So now input lo ande 100 percentage could trigger. Abdi na veli la varadu baje na 80 percentage, me 20 percentage jo ande lasta po edite abdi ngada adik meaning. So current run by the primary winding of the transformer. So na ma kya kara question yanna baje na IP equal to what? So na point out panna vendi the IP or the value yanna ngada na ma point out panna no. So, this is the efficiency formula. So, the percentage efficiency formula. So, the percentage is the same. So, P0 divided by P in. So, the percentage is the same. 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 So, if you have 80 percentage, you can use the percentage of 100 and you can use the percentage of 100 and you can use the percentage of 100 and you can use the percentage of 100. So, this is the most important thing. So, 0.8. So, 80 by 100, 0.8. So, VS, IS, LATM. So, if you know the variable, you can use the IP value. So, direct repetition. So, VS value 4, 40 into IS value 2 amps. So, this is the most important thing. So, VP 220. So, we know the IP. So, we will find out this. So, just cross multiplication. So, cross multiplication is simply. So, simply, we will have the IP value 5 amps. So, if you look at this option, there is an option D. 5 amps. So, option D. 5 amps. So simple, simply ये पन्दरा तलाम पाती है ना रोम्बा simple आधा आ रखो ना अलग काम ही के लाय। So two twenty four forty two times हो रहे हैं। So two into two four four eight so multiply ये पन्दरा पाती है ना उनको five amps easy हो। So रोम्बा simple है ना इधर आ। So complication है ना level ना नाने ना उनको simple ये पन्दरा काम ही पाए। So simple आधा cross पन्दरा का cancel पन्दरा मारी रखी। So इन्हों पाती है ना eighty percent जो eighty by hundred अब इन्सोल्ड तो पन्ना अब इन्पाद 80 by 100. So, if you do that, okay. You have zero and you have decimal point. You can fix it and cancel it. So, if you have zero, you can cancel it. So, that's why I'm saying. So, point 8 is multiplication. But, directly, we have 80% of 80 by 100. So, that's why we have 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 80 by 100. So, mostly in competitive exam, we have a lot of multiplication. We have a lot of multiplication. We don't have a calculator allowed. So, simple crash and cancel. We have a lot of answer point. So, that's why we have a lot of steps. So, that's why we have a lot of simple simplification. So, that's why we have 5 amps. This is primarily for current. So, option D is the correct answer. So next eighth problem. So eighth problem पाते हैं ना ये लव अंदर दो वैल्यूज़ क्या करेंगे? So दो वैल्यूज़ लव अंदर पाते हैं ना वोल्टेज़ है ना करंट है ना आप इनके करेंगे? So ये लोग कुछ करो ऐना ना डाटा स्पंद कुछ करेंगे आप इन पाते हैं ना तो ट्रांसफार्मर वाले एफिशिएंसी कुछ करेंगे फर्स्ट सो परसेंटेज एफिशि� so working on 200 volt 3 kilowatt power supply. So इलावन तो power power कुट दर गांगा. So input power एक कुट दर गांगा. So power in 3 kilowatt. That is nothing but 3000 watt. Kilowatt ने nothing but 10 दी बराबर 3 लिया. So अनले 3 zero से ना पोट रखें. So 3000 watt. So आज कपर working on 200 volt कुट दर गांगा. So अपो primary voltage ना अपो primary voltage is nothing but 200 volt. If the current in the secondary coil could trigger, so current in the secondary coil could trigger, IES could trigger, so that is 6 amps. So, along could the voltage across the secondary coil, that means VS 
என்ன அப்படின் கேட்குறாங்க செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் என்ன அப்படின் கேட்குறாங்க அது இல்லாமல் கரண்ட் ப்ரைமரி கரண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ப்ரைமரி கரண்ட் ஐபி ஈக்குவல் டு வாட் ஸோ இப்போ நம்ம கேட்க வேண்டிய டேட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேல்யூஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹேவ் டு ஃபைன் தி டூ வேல்யூஸ் ஆப்ஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆன்சர் தான் இருக்குது காமா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டுமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இன்புட் பவர் நமக்கு தெரியும் ஸோ பவருக்கான ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக கரண்ட்டை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ பி இன் இட்ஸ் நத்திங் பட் இன்புட் சைடு அப்படிங்கிறதால ப்ரைமரி சைட் ஸோ இப்போ விபி ஐபி ஸோ இப்போ விபியோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐபி வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பட் பி இன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் வாட் ஸோ நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோம் ஸோ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு வர வேண்டிய ஆன்சர் ஐபி ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஸோ தேர்ட்டி கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டின் ஆம்ஸ் ஸோ ஐபி வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் ஐபி இஸ் நத்திங் பட் ஃபிஃப்டின் ஆம்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஜீரோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு டூ ஐபின்னு இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி எட் டூவில் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபிஃப்டின் ஆம்ஸ் ஸோ சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டெப்ஸ் காமிக்கல ஸோ டேரெக்டாக நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது செகண்ட் வோல்டேஜ் ஸோ எஃபிஷியன்சியில் தான் இப்போ அந்த வேல்யூஸ் இருக்குது லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணால் அதே ஃபார்மில் சப்ஜெக்ட் பண்ணி செகண்ட் வோல்டேஜ் என்னங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ எஃபிஷியன்சி ஃபார்மில் ஸோ அவுட் புட் பவர் டிவைடட் பை இன்புட் பவர் ஸோ எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ நைன்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்லாம் பாயிண்ட் நைன் அப்படின் போட்டாலும் ஓகே தான் நான் இங்கே ஹண்ட்ரட் போடல இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடல இங்கே பர்சன்டேஜில் நான் இங்கே பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் நான் போடலை ஸோ அதனால் இன்டூ ஹண்ட்ரடில் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம நான் பாயிண்ட் நைனில் பண்ணணுமா நைன்ட்டியை டேரெக்டாக சப்ஜெக்ட் பண்ணமாங்கிற கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ பி நாட் வேல்யூ விஎஸ் ஐஎஸ் பின் வேல்யூ டேரெக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த வேல்யூ ஐஎஸ் வேல்யூ நம்ம கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஆம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நைன்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் விஎஸ் இன்டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ இதில் வந்து நம்ம விஎஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட விஎஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி வோல்ட் ஸோ ஆப்ஷன் இருக்கிறது பார்த்து ரெண்டு வேலையுமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஐபி வேலையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் விஎஸ் வேலையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் தட் மீன்ஸ் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ப்ரைமரி கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பியில் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வோல்ட் கமா ஃபிஃப்டின் ஆப்ஸ் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஸோ நைன்த் ப்ராப்ளம் ஸோ நைன்த் ப்ராப்ளம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா செகண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற லோடோடைய ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் லேம்பில் வந்து செகண்ட்ரி வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் ஏசி மைன்ஸில் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ கொடுத்து கரண்ட் இந்த மெயின் கேபிள் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஆம்ஸ் கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாஸ் கிவன் டேட்டாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அவுட் புட் பவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா பி அவுட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் ஸோ மெயினில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்போ ப்ரைமரியில் தான் நம்ம மெயினை கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ ப்ரைமரி வோல்டேஜ் விபி இஸ் டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் கரண்ட் இந்த மெயின் கேபிள் அப்படின்னா ஸோ ப்ரைமரி சைட் ஸோ கரண்ட் ஐபி பாயிண்ட் செவன் ஆம்ஸ் ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்துட்டு ஸோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் தி எஃபிஷியன்சி இஸ் வாட் ஸோ எஃபிஷியன்சி ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் ஸோ பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு பி நாட் பை பிஎன் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இதில் பி நாட்டோட வேல்யூ டேரெக்டாகவே நமக்கு தெரியுது ஒன் ஃபார்ட்டி பட் பிஎனோட வேல்யூ ப்ரைமரி வோல்டேஜ் இன்டு ப்ரைமரி கரண்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம ஒன் ஃபார்ட்டி ஸோ விபியோட வேல்யூ டூ ஃபார்ட்டி
ஸோ டிவைஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை ஆஃபர் பண்ணுற ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ இன்புட் பவர் கொடுத்துருக்காங்க பி இன் ஃபோர் கிலோ வாட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் கனெக்ட் அவுட் ஆகிறது செகண்ட்ரி ட்ராஸ் ஏ கரண்ட் செகண்ட்ரி கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஐ எஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஆம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த டிவைஸ் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை தி அப்ளையன்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஃபைன் அவுட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ ஸோ எஃபிஷியன்சி வேல்யூ கொடுத்துருக்கிறதால நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்ம்லாம் எஃபிஷியன்சி ஃபார்ம்லா ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது ஸோ பவர் இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவுட் புட் பவருக்கு நம்ம ஐஎஸ் வேல்யூ ஃபைன் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து ஆரோட வேல்யூ வந்து லிங்க் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எஃபிஷியன்சி ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஃபிஷியன்சி ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி இஸ் நத்திங் பட் பி நாட் பை பி இன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது நமக்கு அதில் யூஸ் பண்ணுற ஃபார்ம்லாம் ஸோ இதில் இன்புட் பவர் அவுட் புட் பவர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் பவர் வந்து நம்ம ஃபைன் அவுட் பண்ணலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்புட் பவர் கிவனில் கொஷினில் கொடுத்ததால ஸோ ஏன்னா இன்புட் பவர்லேருந்து தான் நம்ம என்ன வந்து அவுட் புட் பவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவுட் புட் பவரை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கூட லிங்க் பண்ணி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் ஸோ பவருக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்கு இல்லையா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட்டில் இருக்குது வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்கு ஐ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாம் இருக்கு ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாவில் நமக்கு கரண்ட் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆர் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ண போகிறோம் வோல்டேஜ் வேலை கொடுத்துருந்தா நம்ம வோல்டேஜ் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் செகண்டரியில் நம்ம கொடுத்துக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி கரண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஐ ஸ்கொயர் ஆர் ஃபார்ம்ல தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம இதில் வந்து நம்ம பி நாட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பர்சன்டேஜில் இருக்கு பட் நான் பர்சன்டேஜ் இல்லாமல் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்இஸ் ஈக்குவல் டு பி நாட் பை பி என் ஸோ எஃபிஷியன்சி இஸ் நத்திங் பட் பாயிண்ட் நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பி நாட் நமக்கு தெரியாது பி இன் வேல்யூ ஃபோர் கிலோ வர் ஃபோர் கிலோ வாட்னே தான் இருக்குது கடை பார்த்தீங்கன்னா பீன் ஆட்டோட வேல்யூ நான் ஃபோர் கிலோ வாட்லேயே வைக்கிறதுனால நான் ஃபோர் தௌசண்ட் கேவுக்கு வந்து நான் வேல்யூ வந்து நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணல ஸோ தௌசண்ட்ன்றது வந்து காமிக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் வாட் அப்படின்னு இல்லை ஸோ பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் நமக்கு வர பீன் ஆட்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ வாட் ஜஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான் பண்ணுறோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஸோ நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ பாயிண்ட் நைனுங்கிறதுனால த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ வாட் ஸோ இப்போ நமக்கு அவுட் புட் பவர் தெரிஞ்சிச்சு இன்புட் பவர் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ அவுட் புட் பவர் அவுட் புட் சைடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து ரெண்டு விதமான ஃபார்ம்லாம் தெரியும் பவருக்கு ஸோ வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது பவருக்கு ஸோ இன்னொரு ஃபார்ம்லா ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு இருக்குது பட் நமக்கு இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் செகண்டரி வோல்டேஜ் கொடுக்கல அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது செகண்டரி கரண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க சார் அதனால் நம்ம ஐ ஸ்கொயர் ஆர் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி அதில் நம்ம ஃபைன் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் செகண்டரி சைடு அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இது வந்து பவர் அவுட் புட் ஆகிடும் செகண்டரி சைடு அப்படிங்கிறதுனால ஐ கரண்ட்டுங்கிறது ஐஎஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ அதில் பி நாட்டோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஐஎஸ் ஐ ஐஎஸ் வேல்யூ தெரியும் ஸோ நம்ம ஐஎஸோட வேல்யூ நம்ம சப்சிடியூட் பண்ணி நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் ஆம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் ஸோ இதில் நம்ம ஆரோட வேல்யூ ஃபைன் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆரோட வேல்யூ ஃபைன் அவுட் பண்ணால் ஸோ ஆர் இஸ் நத்திங் பட் ஹண்ட்ரட் ஓம் ஸோ இருக்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது ஆப்ஷன் பி ஹண்ட்ரட் ஓம் இப்போ சிம்பிள் தான் சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ தேர்
ஸோ டூ ஃபிஃப்டி வாட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எஃபிஷியன்சி மேக்ஸிமம் ஸோ மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி எஃபர் ஆகிறதுக்கு நமக்கு எண்ணெய் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒரு லோ லோடில் இருக்கிற லாஸ் எண்ணெய் இருக்கும் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந் தி லோ டோட்டல் லாஸ் இஸ் அப்படின்னு ஸோ டோட்டல் லாஸ் வந்து நமக்கு வந்து எண்ணெய் இருக்கும் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அப்படின்னு தான் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சின்ன கண்டிஷன் தான் ஸோ அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சிக்கு ஸோ ஃபார் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி கண்டிஷன் அயன் லாஸ் ஈக்குவல் டு காப்பர் லாஸ் சிம்பிளான கண்டிஷன் தான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான இது இல்லை அயன் லாஸும் காப்பர் லாஸும் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அவர் யூட்டிலைஸ் ஆகிற அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட கெப்பாசிட்டி வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து ஹை பர்சன்டேஜில் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதில் கொடுத்துருக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வாட் இருக்குது காப்பர் லாஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி வாட் இருக்குது அயன் லாஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வாட் இருக்குது காப்பர் லாஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி வாட் இருக்குது ஸோ இதில் அயன் லாஸ் காப்பர் லாஸ் இதில் காப்பர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து வேரியபிள் லாஸ் நம்ம வீடியோஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸ் பார்க்கலன்னா அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் வேரியபிள் லாஸ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட லாஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதில் அந்த அயன் லாஸ் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் காப்பர் லாஸ் அப்படிங்கிறது வேரியபிள் லாஸ் ஸோ இப்போ இந்த வேரியபிள் லாஸ் அப்படின்னு போது தான் நமக்கு தெரியும் வேரி பண்ண முடியும் அதுதான் நம்மளால் வேரி பண்ண முடியும் ஸோ அப்போது இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ எனக்கு மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி நான் அதுலேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா என்னால் வேரி பண்ணுற பேராமீட்டரில் போய் தான் நான் கை வைக்க முடியும் ஸோ அதில் போய் தான் நான் வேரி பண்ணி என்னை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ என்ன என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் லாஸை வேரி பண்ணி தான் அயன் லாஸுக்கு வந்து நான் ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும் இப்போ ஆக்சுவலாக ஈக்குவல் சைன் போட்டால் மேக்ஸ் படி என்ன லாஜிக் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஈக்குவல் டு டூ அப்படி தான் பட் ஆனால் இந்த டூக்கு ஒரு ரீசன் சொல்கிறேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற டூக்கு ஒரு ரீசன் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ காப்பர் லாஸை வேரி பண்ணி தான் அயன் லாஸுக்கு நான் ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போது டூ ஃபிஃப்டி வாட் இருக்கிற காப்பர் லாஸை வேரியபிள் லாஸ் அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து நான் டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா மினிமைஸ் பண்ணி ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படி தான் நான் ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது அயன் லாஸ் வந்து இப்போ எனக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி காப்பர் லாஸ் இப்போ எனக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கணும் காப்பர் லாஸை தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போது ஈக்குவல் சைன் அப்படி இருக்கிறதால அயன் லாஸை வந்து டூ ஃபிஃப்டி கூட எடுத்துகிட்டு வரலாம்ல இப்போ நான் சொல்கிற கொஷின் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் இந்த ஈக்குவல் சைன் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் லாஸில் டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது ஏன் சார் அயன் லாஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குல்ல அந்த ஒன் ஃபிஃப்டியை வந்து டூ ஃபிஃப்டியாக மாற்றிடலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அயன் லாஸுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் அது லோடு வேரி ஆகும் போது வேரி ஆகாது ஸோ அயன் லாஸ் வந்து கா ஃபிக்ஸ்டு தான் ஸோ அதில் நம்ம வேரி பண்ணவே கூடாது காப்பர் லாஸை தான் வேரி பண்ணணும் ஸோ அதனால் காப்பர் லாஸ் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டூ ஃபிஃப்டியாக அப்போ எக்ஸ்ட்ரா வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஹண்ட்ரட் வாட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ அதை காம்பன்சேட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணி வேரி பண்ணுறேன் ஸோ வேரி பண்ணி கரண்ட் ஃப்ளோ லோடை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கூட டிசைனை சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒன் ஃபிஃப்டி வாட் கொண்டு வருவேன் ஸோ இப்போ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அயன் லாஸும் இப்போ எனக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி வாட் தான் இருக்கும் காப்பர் லாஸும் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து இங்கே கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ அப்போ எனக்கு டோட்டலாக இப்போ எவ்வளோ லாஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் லாஸையும் வேரியபிள் லாஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் சாட் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட் ஸோ இது ஆப்ஷன் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சியில் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் சி த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ டுவெல்த் ப்ராப்ளம் ஸோ இது என்ன பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி தான் பட் ஆனால் கொஷினில் வந்து டேரெக்டாக பர்சன்டேஜில் கொடுக்கல இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லாஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோவிங் அட் ஃபோர் ப்ரைமரி சைடில் இருக்கிற வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரைமரி வோல்டேஜ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் அண்ட் ப்ரைமரி கரண்ட் அவ்வளோ வேலை கொடுத்துருவோம் டென் ஆம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென் ஆம்ஸ் கொடுத்துட்டு
ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருந்தால் ஆஃப் ஸோ அப்போ பி நாட் ஐ பி ஸோ இப்போ இதில் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம் சரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி கொஷினில் நமக்கு என்ன டேட்டா கொஷின் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இந்த செகண்டரி தான் நம்ம கேட்குறாங்க ஸோ கரண்ட் இந்த செகண்டரி ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு வாட் செகண்டரி கரண்ட் நம்ம கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இதில் நம்ம செகண்டரி பி நாட்டில் தான் நமக்கு வந்து செகண்டரி இருக்குது ஸோ அவுட் புட் பவரில் தான் நம்ம விஎஸ் ஐஎஸ் வரும் ஸோ அப்போ அதில் இருந்தால் ஸோ பி நாட் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்டு பிஎன் ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி தான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பி நாட்டோட வேல்யூ விஎஸ் ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் பிஎன் ஸோ பிஎனுக்கான வேல்யூஸ் எல்லாமே கொஷினில் இருக்குது ஸோ பிஎன் வேல்யூ டேரெக்டாக நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விபி ஐபி ஸோ விஎஸ் வேல்யூ கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க என் டூ ஐஎஸ் ஒன் பை டூ ஸோ விபியோட வேல்யூ ப்ரைமரி வோல்டேஜ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஸோ ஐபியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டென் ஸோ இதில் ஒரு அன்னோன் பேராமீட்ரு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் வேல்யூ ஸோ அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணுறோம் ஸோ சிம்பிளான சி ஜீரோஸ் அண்ட் மல்டிப்பிளில் தான் இருக்குது எல்லாமே ஈஸியாக டூ ஃபோர் ஃபோர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஸோ இப்போ சிம்பிளை பண்ணால் நமக்கு வர ஐஎஸ் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆம்ஸ் ஸோ இருக்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டியில் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் டி ஒன் ஆம்ஸ் ஸோ தேர்ட்டின் ப்ராப்ளம் என்னென்ன டேட்டஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி இஸ் நத்திங் பட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கனெக்டட் டு சப்ளை ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஸோ வி ப்ரைமரி வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ட்ராஸ் ப்ரைமரி கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் ப்ரைமரி கரண்ட் ஐபி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க காப்பர் லாஸ் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இங்கே தான் முக்கியமானது காப்பர் லாஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி வாட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொடுத்துட்டு கொஷினில் கேட்குற டே கொஷின் என்ன டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா கோர் லாஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க தட் மீன்ஸ் அயன் லாஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ அயன் லாஸ் ஐபிஐ அதெல்லாம் அயன் ஐங்கிற இன்புட் பவரோட கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் அயன்னே எழுதுகிறேன் ஸோ பிஐஎன் சிகல் டு வாட் ஸோ இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியோ ஸோ இதில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது இன் டேர்ம்ஸ் எஃபிஷியன்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ அவுட்புட் பவர் இப்போ இன்புட் பவர் நம்ம டேரெக்டாக இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி தான் இது வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ பி நாட் பிஎன் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன் போட்டிருக்கேன் இன்புட் பவர் ஸோ இங்கே ஐஎன் ஐஎன் அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ரெண்டு வேரியலுமே வரதுனால தான் நான் டிஃப்ரென்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ஐ அதனால் இன்புட்டாக அயன் லாஸாக அப்படிங்கிறத கரெக்டாக நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட போகிறீங்க ஸோ அதனால தான் ரெண்டு வேரியலையும் டிஃப்ரென்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லாஸில் வந்து நம்ம எஃபிஷியன்சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஃபார்ம்லாக இருக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிஇன் பார்த்தீங்கன்னா பிஇன் மைனஸ் பிஎல் லாஸ் டிவைடட் பை பிஇன் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இன்புட் பவர் மட்டும் இருந்து லாஸை இன்வால்வ் ஆகி யூஸ் ஆகிற எஃபிஷியன்சி ஃபார்ம்லாக ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் நம்ம எழுதியிருந்தோம் ஸோ அங்கே இருந்தால் அந்த ஃபார்ம்லாக தான் நான் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த யூஸ் பண்ண இதில் இந்த லாஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லாஸுமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஸோ அயன் லாஸ் ப்ளஸ் காப்பர் லாஸ் ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் லாஸ் ஸோ பிஎன் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ தட் இஸ் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி ஸோ இப்போ இல்லை பிஎன்னோட வேல்யூலாம் பார்த்தீங்கன்னா விபி வேல்யூ ஐபி வேல்யூ தெரியும் ஸோ அதுதான் நமக்கு இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது ஸோ அதனால் விபி பிஎன் வேல்யூ நம்ம இங்கேயே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ விபி ஐபி ஸோ இப்போ விபி வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் ஐபி வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் வாட் தான் நம்ம டேரெக்டாக இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ஸ் மைனஸ் பிஐஎன் அதுதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் காப்பர் லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் நான் போடலை ஸோ ஹண்ட்ரட் போடலை அப்படின்னா பாயிண்ட் நைன் ஸோ இப்போ இதிலேருந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு பிஐஎன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி
சிம்பிள் சப்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டெப்ஸ் வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சிம்பிளானது தான் ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் த்ரீ டுவெண்ட்டி நம்ம இந்த பக்கம் எடுத்து வந்தீங்கன்னா சப்ராக்ட் ஆகும் ஸோ ரிமைனிங் வரது எயிட்டி வாட் ஸோ இப்போ எயிட்டி வாட் இது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சீல இருக்கு ஆப்ஷன் சி எயிட்டி வாட் இது கரெக்ட் ஆன்சர் அபவுட் ஃபோர்டீன்த் ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபோர்டீன்த் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் ப்ரைமரி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் செகண்டரி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் பண்ணுற ப்ரைமரி செகண்டரி காயில் லிங்க் பண்ணுற ஃப்ளக்ஸோடைய ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ சார் ஸோ ஃப்ளக்ஸ் இன்கேஜ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நாட் ப்ளஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டி ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஒரு ரெசிடியல் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இனிஷியலாக அந்த கோரில் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம கர வோல்டேஜ் கொடுத்து கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி ப்ரைமரி காயிலில் செகண்டரி காயிலையும் ஃப்ளக்ஸ் வர்றது லிங்க் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால் வர்ற அந்த ஃப்ளக்ஸை தான் வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கிறத நான் இப்போ கிராஃபிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இனிஷியலாக இருக்கிற இந்த வேல்யூ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நாட் ஸோ இதோடைய ஸ்லோப் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இதுதான் அந்த ஈக்குவேஷனில் கொடுத்துருக்குற விஷயம் ஃபை ஃபை நாட் இனிஷியலாக நம்ம ஒரு ஒரு மேக்னெட்டில் ஒரு அயன் பீஸ் நாம் வந்து ரொம்ப நேரம் அட்ராக்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுருக்கோம் அட்ராக்ட் பண்ணி ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஒரு ஒன் டே கழிச்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அயன் பீஸ் என்ன ஆயிருக்குன்னா ஒரு மேக்னெட்டோடைய பவர் வந்து லைட்டாக அதுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அதில் இனிஷியலாக சம் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ மேக்னெட்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த ஃப்ளக்ஸை தான் வந்து ரெசிடியூல் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர்லையும் நம்ம ரிப்பீட்டடாக ப்ரைமரில் சப்ளை கொடுத்துருப்போம் எடுத்துருப்போம் சம் பர்பஸ்க்காக ஸோ அதுக்கப்புறம் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுலேயும் சம் ரெசிடியூல் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த ரெசிடியூல் ஃப்ளக்ஸ் தான் ஃபைவ் நாட் அப்படின்னு இனிஷியலாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வோல்டேஜ் கொடுக்கறதுனால கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அதனால வர ஃப்ளக்ஸ் வந்து கிராஜுவலாக ஸ்ட்ரைட் லைனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியராக வேரி ஆகிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க வித் ஸ்லோப் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நான் கிராஃபிக்கலாக எங்கே காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளக்ஸ் இந்த ஃப்ளக்ஸ் போகுது கரண்ட் போகுது கரண்ட் போகிறதால இந்த ஃப்ளக்ஸ் வருது ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ரைமரி வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ப்ரைமரி வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்மில் ஃபேரடேஸில் ஸோ இபி ஈக்குவல் டு டி ஃபைவ் பை டிடி ஸோ டி ஃபைவ் பை டிடி ஸோ லென்ஸில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சைன் வரும் அங்கே இண்டியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து நம்ம கொடுக்குற வோல்டேஜுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் தட் இஸ் லென்ஸில் ஸோ ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஃபேரடேஸில் இண்டியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது லென்ஸில் ஸோ அதனால தான் ரெண்டுத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த இதில் மேக்னிடியூட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆப்ஷனில் வந்து நெகட்டிவ் இல்லை ஆன்சர் இல்லை ஸோ இப்போ மேக்னிடியூட் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ மாடலஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இபிசி ஈக்குவல் டு டி ஃபைவ் பை டிடி ஸோ இதில் நம்ம ஃபைவோட வேல்யூ நம்ம சப்ஜிட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைவோட வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நாட் ப்ளஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஸோ இப்போ நம்ம டிஃபன்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் நாட்டுங்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டியை நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் வரும் ஸோ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ தட் இஸ் இபி ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகிற ப்ரைமரி வோல்டேஜ் வந்து இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம கொஷினில் கேட்குற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி வோல்டேஜ் என்னன்னு தான் கேட்குறாங்க நமக்கு செகண்டரி வோல்டேஜ் இஎஸ் ஸோ தட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு விஎஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கொஷினில் கேட்குற விஷயம் பட் நமக்கு இப்போ ப்ரைமரி வோல்டேஜ் தெரியும் பட் செகண்டரி வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஸோ அதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னாக்கா ப்ர செகண்டரி வோல்டேஜை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இஎஸ் பை EP ஈக்குவல் டு என்எஸ் பை என்பி ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோ ஃபார்மில் ஸோ தட் இஸ் கே ஸோ இதை நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் வேல்யூஸ் தெரிஞ்ச வேல்யூஸ்லாம் இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ சப்ஜெக்ட் பண்ணோம
and secondary turns are in the same So, primary, secondary, two turns we find out. Uh, first, we have the values and the frequency 50 Hz. So, the revision, number of uh, ratio, transformation ratio, we find out. Uh, single phase transformer voltage ratio, no load ratio of single phase transformer is 600. So next time fifteenth problem paglam. So fifteenth problem thala na kudur gangan pa thei na voltage ratio kudur gangan, frequency kudur gangan, maximum flux kudur gangan. So kudur thei na ma kya kya value na pa thei number of turns in primary and secondary na kya kya gangan. So ab given data first year thala. So fifteen, so fifteenth problem thala kudur thei voltage pa thei na primary voltage ratio kudur gangan. So primary voltage VP equal to 6000 uh, secondary voltage is 250 volt unit from from mikio so volt could ganga i'll cover maximum flux could ganga 5m is nothing but 0 0.06 weber 0 0.06 weber and the number of turns in primary n1 n2 so, we will find out. So, we use the formula the primary voltage and secondary voltage induce the formula. So, this voltage is approximately equal to induced voltage. So, EP ES. So, induced voltage is coil across the voltage. VP VS is terminal available voltage. So, the voltage is more or less same as approximately. So, that is EP ES approximate symbol. So, the diagrammatic part is the transformer. Irukhe. So, the transformer is core. So, we own the coil. So, we own the secondary coil. So in the coil, in the coil kitta, engenna voltage jirungam badi na secondary voltage jirungam. Load kitta badi engla so. So in the load ka available agar in the voltage jam badi na Vs. So ye ramuk terni jirungam. Vs na engar ke, Vs engar ke. Adiya mar da primary liyo EP engar ko, primary liyo na input kudukra voltage engar ko. So VP. EP. So, the value of 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 of the value of the Four four. This is important. Now, this formula. This is the formula. Now, we will do. So, when you advance, we will do. When you tough part question paper, we will So, in the equation, we use funny. We will do. Our year go. I have book. Lah, when the NCERT book. Lah, last hour hint note point. Lah, this is put there. So, book content. Lah, this is not. So, our note point. Lah, this is not. Mostly, we have chances. Lah, suppose we get down. Now, this is not. So, four point four four into frequency into number of turns. E1 is the number of turns N1, so maximum flux 5M. So, this is all parameter except N1. So, that is direct substitution. So, E1 is the primary, so E P is the subject, number of time is the P is the subject. So, EP is the value 6000, 4.44, frequency 50 Hz, so number of turns NP, I will find out 5M is the value 0.06. So, we know all the values, we know the NP. So NP will find out the value of 450. So number of turns in simply upon 450. So this equation is the second refined out. ES equal to 4.44 F NS 5M. So ES is the same as NS change. Frequency change in transformer. Mutual flex is the maximum flex. Number of turns support is the EMF induced. So turns vary, we will do the step up and step down. So we will do the equation. So in theory class, we will do the equation formula. Number of turns increase or decrease, we will do the increase or decrease. So the EMF equation of transformer is the equation. In the equation, we will do the parameter of 
பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் மட்டும்தான் ஃப்ரீக்வன்சி காமனும் தான் ப்ரைமரி செகண்டில் காமனாக தான் இருக்குது ஃப்ளக்ஸ்லேயும் காமனாக தான் இருக்குது என்பி என்எஸ் இபிஇஎஸ் ஸோ ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மில் இன்ட்யூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் நான் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து தேர்ட்டிகளாக கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் என்ன பேராமீட்டர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் வோல்டேஜ் வந்து ஸ்டெப் அப்பு ஸ்டெப் டவுன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் தான் ஸோ இப்போ ஆஸ்யூஷுவல் அந்த ஃபார்மலாவில் நமக்கு தெரிகிற எல்லா டேட்டாஸுமே நம்ம செக்க சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபிஃப்டி ஸோ என்எஸ் நமக்கு தெரியாது ஃபைவ் எம் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ இதை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் நமக்கு வர ஆன்சர் என்எஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் சம்திங் வரும் ஸோ இதை நம்ம அப்ராக்சிமேட் பண்ணி நைன்டீன் ஆம்ஸ் ஹோல் நம்பராக தான் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸு ஸோ அப்போ என்எஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏவில் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஏவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் 450,19 ஃபிஃப்டி காமா நைன்டீன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தாலே போதும் இந்த யூனிட்டில் இந்த இது பால் டைப்பில் தான் நமக்கு வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே இது மாதிரி வரும் டேட்டாஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும் இதில் வர்ற ஃபார்ம்லாஸ் இதில் யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் ஸோ நம்ம இதை மட்டுமே நம்ம இதில் ரிவை ரிவைஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ அடுத்து வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் அண்ட் அப்போஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டான டாபிக் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டாபிக்ஸ் அவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த டாபிக்லேருந்து நம்ம வீடியோ வந்